Hi, my name is Mickey, the first chair of Ketal's history, a story that began 50 years ago. During this time, I was able to live how Ketal's family grew and changed generation after generation, always looking forward, always staying ahead of their time. Make yourselves comfortable, and I will tell you how it all began. I was born in 1966, just when Mr. Alorda founded Ketal. Era la época del 600, que necesitaba la gente unos silloncitos que se plegasen para meterlos en el coche e irse a la playa. With the help of advertising and original promotional actions, Ketal Furniture was making a name for us. Llegué a hacer hasta un millón de catálogos. Venían eh, modelos suecas y alemanas con los bikinis que hacía mi padre, que les ponían la cara de Ketal. O sea, todo era marketing, todo era un marketing muy del momento, la verdad. O nuestro jefe tingu siempre una inquietud tremenda. Era un hombre que, que le explotaban las ideas continuamente. Yo las tenía que recoger de todas aquellas. Sabía quiénes exactamente eran las que se podían poner en marcha. O sea que aventuras, aventuras muchas. Yo no sé qué más puedo explicar de estas cosas. Que del que tal de antes al que tal de ahora, pues creo que estamos en una muy buena posición. Porque hemos, hemos sacado lo que para nosotros consideramos que no era importante y ahora se ha quedado una empresa de lo que nos gusta. Entonces, ahora tenemos ese gran lujo de poder hacer lo que nos gusta. In Ketal, all furniture is created with special attention to quality, innovation and respect for the environment. In that sense, the last great revolution was the construction of Ketal's new factory. Con el proyecto de la nueva fábrica, siempre, siempre, siempre eh, hemos pensado en el aspecto de la flexibilidad. Tenemos que ganar es en, en polivalencia, tanto en los operarios como en, como en la producción. Currently, all Ketal collections are produced in this new plant. This ensures the highest quality and closeness to the customer. Without design, none of Ketal's furniture would be what it is. We are the perfect balance between functionality and creativity, quality and modernity. Yo creo que el diseño, aparte de la, de la parte funcional, tiene una parte emocional muy importante que, que no se puede ni calibrar, no se puede medir, no se puede poner en una tabla de Excel. Y eso es lo que intentamos eh, trabajar mucho con, con Ketal, esa parte, esa parte emocional. Ketal es parte de a few companies that are linked to patients, they, they are passionate with what they do and they want to do it uh, in an interesting way. It's not just the fact that doing chairs or doing outdoor, but they trust in what they, they do. And it's more and more important for me the fact that an object that we design will be nicer in 10 years, nicer in 20 years. The Stampa chair the idea was to do something that uh, was really designed to be beautiful in the, in the future. I'm not uh, choosing companies uh, in terms of uh, dimension, money, or I just choose to work with people that I like. What I like a lot from the relation with uh, Ketal was that, uh, um, for example, all normally, when you begin to work with a company, for me it's very important to, to work with people I like, uh, that I think, uh, es muy, muy importante. Llegó un día en que, que cogimos a Urquiola, Patricia Urquiola, la convencimos eh, para, para, para que nos hiciese una colección, la colección maya. Y eso es lo que nos abrió un mundo, eh, siempre se lo digo yo, para mí Patricia en este caso fue nuestra madrina, porque nos abrió una puerta del País de las Mil Maravillas, que era el diseño. Then I, I began to, to provoke a little bit them, to understand uh, how much they were open and how much to, to go on after this first collection, to go on having a relation with them. And uh, that was incredibly interesting, Echo, because the company was in that period Echo, doing a kind of uh, evolution. So I would say that our relationship with Ketal is very open and it's very collaborative and fun. <laughs> and at the same time, I think Ketal is very clear about who they are. So I think that combination of openness and direction, for me, is something that creates a good project. And I really feel that with them, that they're open to ideas, but they also know who they are. The process of working with Ketal is really fluid, it's easy. Uh, Alex and Antonio, they're so nice, they're so close to the designer, so there is a constant dialogue and discussion about the project. And I think what's really interesting here is that Catala taking outdoor 
um, environments into a more elegant uh, in, um, sphere. They're, they're doing it in a more elegant way. I mean, I think uh, traditionally outdoor furniture has always been a little heavy and, and maybe um, lacking in, in elegance. And, and, and I can see sort of an, an influence of the sophistication and refinement of, of indoor design coming into the out, outside. Tradicionalmente la marca ha hecho un esfuerzo por hacer las cosas muy bien, por, por hacer productos de calidad y, y prueba de ello es que mi abuelo tenía una silla que la compró en qué tal, que luego pasó a mi padre y que ahora la tengo yo. La utilizo como el primer día, además tiene más de 30 años y funciona genial. Para mí eso es, es un ejemplo de lo que me gustaría que los muebles de qué tal y los productos de qué tal fueran en, en, el, en el futuro. Para mí qué tal es innovación. ¿Cómo definiría, cómo definiría qué tal? Una palabra es imposible. <risa> y yo sigo diciendo, ¿qué tal? Fenomenal. <risa> es que con eso sí que acabamos. <risa> That's ¿Qué tal? The place where furniture is made to share little stories made of freedom, inspiration, creativity, passion, and life. Sit back, relax. And keep on enjoying with us. <laughs>